Kênh Cuộc Đời Giá Trị xin kính chào quý vị và các bạn. Trước tiên chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các clip thời gian vừa qua. Có được sự đồng hành của quý vị là động lực rất lớn để ekip của kênh Cuộc Đời Giá Trị sản xuất nhiều clip hay và ý nghĩa hơn mỗi ngày. Quý vị thân mến, trên đời này, tất cả mọi việc đều có nhân, có quả. Sai lầm mà chúng ta phạm phải thì sớm muộn cũng đều sẽ phải trả giá. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, bớt được một cái sai cũng là điều vô cùng đáng quý. Bởi bớt được một cái sai là chúng ta đã bớt đi một hệ quả tồi tệ trong tương lai. Vậy nên, người khôn ngoan sẽ không bao giờ làm việc này dù chỉ là một lần. Cụ thể là gì? Kính mời quý vị cùng tham khảo. 9 việc chỉ kẻ ngu dại mới làm, sống khôn thì phải biết. Thứ nhất, sống trong quá khứ. Nhiều người luôn sống trong quá khứ, say mê với những thành tựu và vinh quang trong quá khứ, hay hối hận về những sai lầm đã gây ra trong quá khứ. Trên thực tế, những việc đó đã kết thúc, cần nắm bắt các cơ hội tương lai. Nếu cứ quanh quẩn với quá khứ thì sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp hơn. Trước hết, đó là sự háo hức đưa ra kế hoạch mới, quyết tâm thực hiện và sự mở lòng với những người bạn mới. Thứ hai, đổ lỗi cho mọi người. Chỉ cần là con người thì sẽ luôn có sai lầm. Chỉ cần có cơ hội sửa chữa thì người ta sẽ thay đổi và nhắc nhở đối phương cẩn thận. Nhưng một số người sẽ tập trung chỉ trích người khác khi họ thấy người kia làm sai hoặc không như ý họ muốn. Thậm chí một sự việc liên quan đến nhiều người khi việc đó diễn ra không thuận lợi thì có người chỉ nhìn thấy đó là do người khác. Nếu bạn là người thường chỉ thấy lỗi của người khác, dần dần chẳng ai muốn gần bạn. Thứ ba, thích phê bình người khác. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng nhiều người luôn nhấn mạnh vào điểm yếu của người khác, bỏ qua điểm mạnh của họ. Trên thực tế, khi hòa hợp với người khác, nếu bạn có thể giữ được tâm lý, chỉ nhìn vào điểm tích cực của người, phát huy cái thiện, không chỉ trích khuyết điểm của nhau, hãy biết tiến và lùi đúng lúc. Đúng là nếu bạn cố gắng khen ngợi ưu điểm của đối phương, bạn sẽ không chỉ có được sự cảm thông của đối phương mà cuộc sống của chính bạn cũng sẽ tươi đẹp hơn. Thứ tư, ích kỷ nhiều người rất ích kỷ trong các mối quan hệ, họ không sẵn sàng chia sẻ những gì họ biết và học được với người khác, tự hào rằng mình đang có những bí quyết nào đó và không ai hiểu biết bằng mình. Nhưng làm như vậy chỉ phản tác dụng. Trên thực tế, nếu bạn sẵn sàng chia sẻ với người khác, bạn có thể phát triển bản thân hơn nữa trong quá trình này và tự nhiên bạn sẽ có nhiều người bạn thân thiết. Thứ năm hay than thở Không thể tránh khỏi tâm trạng không tốt Nhưng những người suốt ngày than thở Thì thực sự đáng buồn Vì họ sẽ chỉ sinh ra Những suy nghĩ tiêu cực không tốt Đổ hết lỗi cho người khác Và không biết tự ngẫm lại mình Thứ sáu Thích kiểm soát người khác Một số người có ý thức Về bản thân rất mạnh Và luôn nghĩ rằng mình là trung tâm Họ luôn yêu cầu người khác làm theo quan điểm của họ khi sự việc xảy ra. Đối với họ, ý kiến của họ là quan trọng nhất và phải ưu tiên trước, còn ý kiến và việc của người khác chỉ là thứ yếu. Họ tưởng rằng họ áp chế được người khác thì người khác sẽ phụ thuộc vào họ. Tuy nhiên thực tế lại không như vậy, mọi người sẽ dần xa lánh. Thứ bảy, thích thể hiện. Ngày nay, khi xã hội phát triển, công nghệ thông minh chiếm lĩnh đời sống con người, luôn có những người thích khoe cái ăn, cái mặc, nhà ở, phương tiện đi lại để nhận được sự ngưỡng mộ của cư dân mạng. Nhưng có lẽ trong cuộc sống, nhưng có lẽ trong cuộc sống, việc kết thân với những người như vậy sẽ luôn khiến mọi người cảm thấy thông tin quá tải. Và lúc phô trương, hầu hết những người bị thu hút là bạn rượu thịt chứ không phải là bạn bè chân chính. Có người luôn thích thể hiện như vậy, họ nghĩ rằng họ có nhiều bạn qua việc như vậy, nhưng rồi có lúc bản thân họ sẽ nhìn ra rằng xung quanh nick của mình có hàng trăm hay hàng ngàn bạn. Liệu có ai sẵn sàng nghe bạn chút hết nỗi niềm tâm sự về sự đơn độc trong cuộc sống? Thứ 8. Ngắt lời người khác 
ngăn lời cũng là hiện tượng thường gặp trong cuộc sống. Đôi khi đối phương mới đang nói chuyện được nửa chừng thì bị người khác ngắt lời. Sự ngắt lời đó thể hiện sự tự phụ. Điều này khiến người đối diện cảm thấy khó chịu và cho rằng mình không được tôn trọng. Bạn nên lưu ý rằng chỉ khi bằng cách chăm chú lắng nghe bạn mới có thể khiến đối phương mở lòng. Như vậy mới chiếm được lòng tin cũng như tình bạn của họ. Thứ 9. Lo lắng thiệt hơn một số người hay lo lắng thiệt hơn khi gặp một số việc. Họ sợ rằng sẽ bị đổ lỗi nếu có việc làm nào đó không tốt xảy ra. Khi kết thân với những người như vậy, hầu như ai cũng sẽ cảm thấy áp lực. Khi kết thân với những người như vậy, hầu như ai cũng sẽ cảm thấy áp lực. Thực ra cần hiểu rằng, có mất, có được, điều mất chưa chắc đã là điều xấu. Bạn không nên lo lắng quá, điều này không chỉ giúp bản thân, giữ được trạng thái ôn hòa mà nếu thực sự gặp khó khăn bạn sẽ có người giúp đỡ Quý vị thân mến có những người được cho là may mắn vì họ được sống một cuộc đời đùng đỉnh nhàn hạ Vậy nhưng chúng ta đều hiểu rằng đời này chẳng có ai may mắn mãi Những người được cho là may mắn kia cũng đã từng hoặc đang có những vấn đề trong cuộc sống Chỉ khác ở chỗ họ chọn cách đối mặt thế nào với những điều không hay trong cuộc sống Người khôn ngoan như vậy thường hiểu rằng mọi chuyện trên đời bản chất không hề xấu. Cả những người không thích mình cũng như vậy. Lý do mà bạn không thể hòa hợp với họ là vì giữa bạn và họ có những giá trị khác biệt và sự khác biệt đó tạo ra sự phán xét. Một khi bạn chấp nhận sự thật rằng không phải ai cũng yêu quý mình và bạn cũng sẽ không yêu quý được tất cả mọi người do sự khác biệt về giá trị đó có nghĩa là những cảm xúc tiêu cực cũng sẽ không còn nữa. Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, vì vậy trong công việc cũng như trong cuộc sống, đôi khi có những người khiến chúng ta tức giận và chính chúng ta cũng khiến một số người phải điên lên. Đó cũng là lý do tại sao người thông minh phải tìm cách cư xử phù hợp với những người mà họ không thích. Và đây là cách mà họ đã làm. Thứ nhất, họ chịu đựng hoặc lờ đi những người mà họ không thích. Bạn cần những người có quan điểm khác biệt và không ngại tranh luận. Có thể sẽ không dễ dàng, nhưng hãy chịu đựng họ. Họ thường là những người thách thức chúng ta, nhắc nhở chúng ta về những tầm nhìn mới và giúp đưa cả nhóm tới thành công. Hãy nhớ rằng bạn cũng không hoàn hảo và mọi người cũng đang chịu đựng bạn. Thứ hai, họ xử sự, sự với những người họ không thích. Một cách văn minh. Bất kể cảm xúc của bạn như thế nào, thì khi bạn ứng xử hòa nhã với họ, họ cũng sẽ đáp lại như thế với bạn. Nếu bạn thô lỗ với họ, họ cũng sẽ không ngại ngần mà vứt bỏ sự lịch thiệp và thô lỗ lại với bạn. Tạo dựng một khuôn mặt ngoại giao là rất quan trọng bởi cần phải thể hiện một cách chuyên nghiệp và tích cực. Thứ ba, Họ giấu cảm xúc vào trong và chỉ tập trung vào bản thân. Cho dù bạn cố gắng thế nào, có những người đôi khi vẫn khiến bạn nổi điên. Điều quan trọng là bạn nên học cách xử lý với sự thất vọng của mình khi bạn tiếp xúc với người bạn ghét. Thay vì nghĩ về việc người đó khó chịu đến mức nào, hãy tập trung vào việc tại sao bạn lại phản ứng như vậy. Đôi khi cái mà chúng ta không thích ở người khác lại là cái mà chúng ta không thích ở bản thân mình. Hãy xác định những nguyên nhân có thể làm cảm xúc của bạn trở nên phức tạp. Sau đó bạn có thể dự đoán, kìm nén, thậm chí thay đổi phản ứng của mình. Nên nhớ rằng thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của bản thân bao giờ cũng dễ dàng hơn là yêu cầu người khác thay đổi. Thứ tư, họ xem xét lại kỳ vọng của mình. Việc có những kỳ vọng không thực tế về người khác không phải là chuyện hiếm gặp. Chúng ta có thể mong đợi người khác hành động giống như mình hoặc nói những điều mà chính chúng ta sẽ nói trong trường hợp đó. Tuy nhiên điều đó là không thực tế. Ai cũng có những đặc điểm tính cách đã ăn sâu vào bản chất, yếu tố quyết định phần lớn phản ứng của họ. Kỳ vọng của người khác hành xử giống mình sẽ khiến bạn thất vọng nhiều hơn. Nếu một người trong tình huống nào cũng luôn mang lại cho bạn cảm giác giống nhau, thì bạn hãy điều chỉnh kỳ vọng của mình về người đó. Cách này giúp bạn chuẩn bị tâm lý 
và hành vi của họ sẽ không khiến bạn ngạc nhiên. Người thông minh luôn làm điều này nên không phải lúc nào họ cũng bị ngạc nhiên về hành động của người mà họ không thích. Thứ năm, họ tạo khoảng cách với người mình không thích. Người thông minh sẽ tạo khoảng cách với người mà họ không thích. Nếu ở công ty, hãy đi sang một phòng khác hoặc ngồi ở cuối bàn họp. Khi có khoảng cách và sự đồng cảm, bạn có thể sẽ tương tác với những người mà bạn thích và không thích một cách tự nhiên. Tất nhiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu những kẻ mà chúng ta không ưa khuất khỏi tầm mắt mình. Nhưng tiếc là cuộc sống không đơn giản như thế. Thứ sáu, họ nói lên yêu cầu của mình. Nếu ai đó khiến bạn khó chịu, hãy bình tĩnh cho họ biết rằng cách nói chuyện hay cách hành xử của họ là vấn đề với bạn. Không trách móc, thay vào đó hãy nói rằng khi bạn, tôi cảm thấy. Ví dụ, hãy thử nói khi bạn cắt lời tôi trong cuộc họp, tôi cảm thấy giống như bạn không coi trọng sự đóng góp của tôi. Sau đó hãy dừng lại và đợi phản hồi từ họ. Biết đâu họ không nhận ra rằng bạn chưa nói xong hoặc họ thấy quá phấn khích với ý tưởng của bạn đến mức nhảy ngay vào giữa cuộc hội thoại của bạn. 